ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எம்மி ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இண்டக்ஷன் குக் டாப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இண்டக்ஷன் குக் டாப் வாங்குறப்ப எப்போவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிராண்டட் ஐட்டமாகவே வாங்குறது உங்களுக்கு சேஃப் ஸோ இது வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் இண்டக்ஷன் குக் டாப் இது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ மெயினாக ஸ்விட்சை போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ஸ்விட்ச் ஆன் ஆன் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஆன் ஆஃப் பட்டன் அதாவது பவர் பட்டன் இங்கே இருக்கும் அதை நம்ம ஃபஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இப்போ வந்து ப்ரெஷர் குக்கர் வச்சு தான் சமையல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் இதை கொடுத்தோம் அப்படின்னா ப்ரெஷர் குக்கர் டீஃபால்ட்டாக இருக்கிற டெம்பரேச்சர்லேயே அது குக் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ வந்து நம்ம எந்த ஒரு வெசல் வைக்காதனால ஈ ஜீரோன்னு உங்களுக்கு காமிக்குது எரர் ஜீரோன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் கறி அதாவது குழம்பு வகை நீங்கள் சமைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கறி அப்படிங்கிற இந்த பட்டன் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இட்லி அவிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இட்லி ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணணும் அதை ப்ரெஷ் ப்ரெஸ் பண்ணணும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக அது குக் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக அதாவது கூட்டணும் குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ப்ளஸ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டைமிங் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து குறையும் பட் மைனஸ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டைமிங் குறையும் டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ சீக்கிரம் வந்து உங்களுக்கு குக் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொரு மாடலுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் இந்த மெனு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து மாறும் ஸோ நீங்கள் மேனுவல் பார்த்து ஈஸியாகவே புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம பாலை ஹீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு வெசலில் வந்து பால் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க சில்வர் பாத்திரமும் இதில் வைக்கலாம் கொஞ்சம் கனத்த பாத்திரமாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது ஸோ இதில் ஹீட் மில்க் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணுறீங்க நெக்ஸ்ட் ஹீட் மில்க் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுறீங்க இதில் டைமர் செட் இப்போ என்னென்னா ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்னு இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எனக்கு ஃபாஸ்ட்டாக பால் வந்து பொங்கி வழியணும் பொங்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா டைமரை வந்து நீங்கள் குறைங்க மைனஸ் பண்ணிகிட்டே போங்க மைனஸ் பண்ண பண்ண பால் வேகமாக ஹீட் ஆகும் ஆவி வருது கால் பொங்க போது ஸோ நம்ம இப்போ பவர் பட்டன் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டா தன்னால் ஆஃப் ஆயிரும் அதே மாதிரி கீப் வாம் எப்போயுமே நம்ம சூடாக வச்சுருக்கணும் நம்மளோட ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் சூடாகவே இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீப் வாம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எப்போவுமே வந்து எப்போவுமே பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணணும் கீப் வாம்னால் எப்போயுமே வாமாகவே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் சாட்டே பண்ணணும் இல்லை ஃப்ரை பண்ணணும் டீப் ஃப்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற வெசல்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து இதுக்குன்னே சில பாத்திரங்கள் இருக்கும் அதை மட்டும் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் அலுமினியம் அந்த மாதிரி பாத்திரங்கள்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது இதுக்குனே பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும் குக்கர்னால் சாதாரணமாக எப்போவும் யூஸ் பண்ணுற நார்மல் குக்கர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இண்டக்ஷனுக்கு அடுப்புக்கு தேவையான குக்கர் வந்து நீங்கள் கடையில் கேட்டு வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் மாதிரி இண்டக்ஷன் அடுப்புக்குன்னு வைக்கிற மாதிரி பாத்திரங்கள் கடைகளில் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பேஸ் இருக்கும் அதுக்கு வெயிட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இதை வைக்கும்போது ஈஸியாக குக் ஆகும் இதில் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஈஸியாக ஃப்ரை ஆகிரும் நீங்கள் சார் நார்மலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பாத்திரத்தை விட இப்படி பேன் மூலமாக நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக வரும் சூப்பராக இருக்கும் சுவையாகவும் இருக்கும் எப்போவுமே நீங்கள் சமைச்சு முடித்த உடனே பவர் ஆஃப் பண்ண உடனே ஒரு ஃபேன் சவுண்ட் உங்களுக்கு கேட்டுகிட்டே இருக்கும் அந்த ஃபேன் சவுண்ட் வந்து எப்போ ஆஃப் ஆகுதோ அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணணும் இண்டக்ஷன் குக் டாப் எப்படி பராமரிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 
ஒரு ஈர துணியால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தொடச்சிக்கணும் அந்த குக் டாப்பை நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு மைல்டு டிடர்ஜென்ட் அதாவது மைல்டான ஒரு சோப் முக்கின ஒரு ஸ்பாஞ்சை வச்சு லைட்டாக தொடைக்கணும் தொடச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரை சாஃப்ட் கிளாத் வச்சு லாஸ்ட்டாக நீங்கள் தொடச்சி முடித்து மெயின்டைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா எப்போவுமே உங்களோட இண்டக்ஷன் குக் டாப் புதுசாகவே இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ